عشاق بار سبلاي التجارب مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب في احد الفيديوهات السابقة قمت بعرض مراحل تجميع وتركيب هذا البار سبلاي وفي هذا الفيديو ان شاء الله ساقوم بمراجعة له وعرض خصائصه الشكلية والوظيفية اولا وقبل كل شيء هناك اربع مواصفات اساسية وضرورية يجب ان تتوفر في الباور سبلاي لكن نقول انه مخصص للتجارب او بعبارة اخرى انه باور سبلاي المختبر اولا التحكم في الجهد وشدة التيار اي يمكن ضبطه على الجهد المرغوب فيه والتحكم في كمية التيار التي يمكن سحبها منه ثانيا جهد ثابت وتيار ثابت هذا يعني انه اذا تم وضع حمل ثقيل على الباور سبلاي فان الجهد عموما لا يجب ان ينخفض بل يجب ان يبقى ثابت نفس الشيء بالنسبة لشدة التيار اذا ازداد الحمل وازدادت مقاومة الحمل فان التيار المسحوب من الباور سبلاي يجب ان يبقى ثابت وان لا يرتفع ثالثا شاشة او مؤشر للقراءة يجب ان يعطي قراءة القيم التي نقوم بضبطها اما عن طريق شاشة تظهر الارقام او ابرة متحركة تشير الى مسطرة مدرجة رابعا تيار محدود اي عندما تقع دارة قصيرة بين طرفي الباور سبلاي فانه لا يتلف بل تعتبر هذه الدارة القصيرة وكأنها حمل يستهلك شدة التيار تساوي القيمة التي ضبط عليها بالنسبة لهذا الباور سبلاي الذي بين يدي الان فان هذه القطعة او هذه الدارة هي التي توفر الخصائص الاساسية الضرورية الاربعة التي ذكرتها للتو فيما يخص الخصائص الشكلية لدي هنا مفتاحين المفتاح اس للربط على التسلسل يربط الطرف الموجب للمصدر الاول مع الطرف السالب للمصدر الثاني اما المفتاح ب فهو للربط على التوازي يربط الطرفين السالبين معا والطرفين الموجبين معا وبالتالي فان المخرجين يصبحان وكانهما مخرج واحد هذه المفاتيح الثلاثه هي التي تشغل المصدر الثاني كل مفتاح يعطي 19 فولت ليعطي جهد اقصى يساوي 55 فولت وجهد ادنى يساوي 19 فولت يمكن ربط المخارج بواسطة هذا الفيش او هذا النوع او يمكن ادخال سلك هنا ثم اعادة احكامه الباور سبلاي نسبيا خفيف الوزن وزنه تقريبا كيلوغرام ونصف منافذ الهواء البارد مروحة لإخراج الهواء الساخن مفتاح الإيقاف والتشغيل منفذ الكهرباء زائد السلك الأرضي الآن سوف أتحدث عن الخصائص الوظيفية طبعا الوظيفة الأساسية لهذا الباور سبلاي هي إنتاج التيار الكهربائي المستمر المصدر الأول قدرته 90 واط جهده الأقصى 23 فولت شدة التيار القصوى 5 أمبير ستلاحظ أن 23 فولت ضرب 5 أمبير تساوي 115 هذه الطاقة لن يستطيع المحول تحملها لذلك إذا تم ضبط الجهد على 23 فولت فإن شدة التيار القصوى لن تكون 5 أمبير بل 3.9 أما إذا احتجت إلى 5 أمبير فيجب أن أضبط الجهد على 18 فولت وبالتالي وفي كلتا الحالتين هنا أو هنا ستبقى الاستطاعة في حدود 90 واط لنفترض أنه في يوم من الأيام سوف أحتاج إلى 10 أمبير هنا سوف أستخدم خاصية الربط على التوازي أضبط المصدر الأول على 18 فولت و 5 أمبير ونفس الشيء بالنسبة للمصدر الثاني النتيجة سوف تكون 5 أمبير المصدر الأول زائد 5 أمبير المصدر الثاني تساوي 10 أمبير أما الجهد فلن يتغير سيبقى هو 18 فولت لنفترض كذلك أنني سوف أحتاج إلى جهد يساوي 73 فولت هذه المرة سوف أستخدم خاصية الربط على التسلسل المصدر الأول يجب أن يكون مثبت على 23 فولت و 50 فولت بالنسبة للمصدر الثاني هنا سوف يحدث عكس ما وقع في الربط على التوازي أي 
23 فولت على المصدر الاول زائد 50 فولت على المصدر الثاني تساوي 73 فولت اما شدة التيار القصوى فسوف تبقى في حدود 3.9 امبير في كلا المصدرين هناك خاصية اخرى مهمة جدا يتميز بها هذا الباور سبلاي وهي خاصية الجهد المتماثل او التماثلي ساحتاج هذا الجهد لتغذية بعض الدارات او بعض العناصر الالكترونية كمكبد العمليات مثلا في بعض تطبيقاته يحتاج مكبد العمليات الى جهدين متماثلين غالبا يكون زائد 15 فولت وناقص 15 فولت وسلك ثالث في الوسط جهده يساوي 0 فولت للحصول على هذا الجهد المتماثل لابد من وجود مصدرين مستقلين لهما نفس الجهد نقوم بربط هذين المصدرين على التسلسل لتصبح نقطة الربط هي سلك الصفر فولت أما الأطراف أو الطرفين فسيكون أحدهما موجب والآخر سالب بالنسبة لهذا الجهاز فجوده التماثلي الأقصى هو زائد 23 فولت ناقص 23 فولت هناك خصائص وظيفية أخرى سأشير إليها بعد قليل عندما سوف أقوم بتجربة هذا الباور سبلاي لكن قبل ذلك سأقوم بفحص جودة التيار المستمر لهذين المصدرين باستعمال الأوسيلوسكوب الإشارة الصفراء تخص المصدر الأول والإشارة الزرقاء تخص المصدر الثاني وكلا المصدرين يعطيان جود يساوي 5 فولت 5 فولت هنا في اللون الأصفر و 5 فولت هنا في اللون الأزرق وكما يظهر في الشاشة فإن كلتا الإشارتين بهما ضجيج أو تشويش خصوصا إشارة المصدر الثاني الذي يصل فيها التشويش إلى تقريبا 100 ملي فولت أما إشارة المصدر الأول فإن التشويش يصل فيها إلى 50 أو 60 ملي فولت كحد أقصى هذا النوع من التشويش تتميز به المحولات التي تعمل بمبدأ التقطيع أما المحولات العادية أو ما يسمى بالمحولات الخطية فإن هذا التشويش ضعيف جدا ويظهر على شكل تموجات وليس على شكل إبر كما يظهر هنا في الشاشة يمكن إزالة أو تقليص هذا التشويش بإضافة مكتفة مناسبة على طرفي هذا المصدر سأجرب أخذ المجس الأزرق وأضع بين طرفيه مكتف باحترام الأقطاب كما تلاحظون فإن التشويش وصل إلى تقريبا عشرة ما بين عشرة وعشرون ملي فولت وهذا جيد الباور سبلاي يتوفر على ثلاث اعدادات للحماية اما لحماية نفسه او حماية الاجهزة او الدارات المتصلة به والتي تكون اما قيد الاستعمال او قيد التجربة وهي الاوفر فولتيج بروتكشن الاوفر كارنت بروتكشن والاوفر باور بروتكشن اذا تم تجاوز هذه القيم فإن التيار ينفصل تلقائيا بالنسبة للمصدر الأول فإن إعدادات الحماية ستكون كالتالي الجهد الأقصى سيكون 23 فولت شدة التيار القصوى ستكون خمسة أمبير أما الاستطاعة أو القدرة القصوى ستكون لحدود لحدود تسعون واط يمكننا الاكتفاء بضبط الاستطاعة القصوى وترك القيم الأخرى كما هي بعد الانتهاء من ضبط إعدادات الحماية لنرى ماذا ستكون النتيجة 
وغير جهد الخرج الى ثلاثة وعشرون فولت واشغل كما يظهر فان الجهد انفصل تلقائيا وظهرت علامة الحماية او في بي ادخل الى الاعدادات وازيد نصف فولت يصبح الان ثلاثة وعشرون فاصلة خمسة فولت ثم اشغل مرة اخرى الان جيد اذا قمت بدارة قصيرة فانها سوف تستهلك مئة واربعة ملي امبير كما هو محدد هنا ساقوم برفع التيار الى خمسة امبير أربط الحمل الوهمي ثم ألاحظ الحمل الوهمي سوف يسحب خمسة أمبير أما مصدر التيار فسوف يسمح بإنتاج أو عدم إنتاج هذه الخمسة أمبير لنرى التيار انفصل تلقائيا وظهرت علامة الحماية OCP Over Current Protection أي الحماية من التيار الزائد ليست هذه هي الحماية المتوقع اشتغالها أدخل إلى الإعدادات وأزيد هنا 20 ملي أمبير وآتي إلى هنا وأغير هنا للصفر ثم آتي إلى هنا وأنقص عشرة ملي أمبير لكي تصبح أربعة فاصلة تسعة وتسعون أمبير أشغل ثم أعيد المحاولة هذه المرة ظهرت إشارة أو بي بي Over Power Protection وهي حماية للحد من الاستطاعة لأنه تم تجاوز الاستطاعة المسموح بها والتي هي 90 واط 23 ضرب 5 تساوي 115 واط للإشارة فإن الـ OPP هي حماية مخصصة لحماية الجهاز نفسه والمحول الذي يغذيه أما الحمايتين الأخريين فهما مخصصتان لحماية الدارات أو الأجهزة المتصلة بالتغذية الخارجة كهذا الجهاز مثلا أو غيره إذا قبل قليل قلت أنه إذا تم تثبيت جهد المصدر الأول على 23 فولت فإن التيار لن يكون 5 أمبير بل 3.9 لن أحتاج إلى تغيير هذا الرقم إلى 3.9 بل الحمل الوهمي هو الذي سوف يسحب هذا الأمبير أتي إلى هنا وأضغط على ثلاثة تسعة أشغل هنا وهنا ها هو الرقم ثلاثة فاصلة تسعة ستلاحظ أيضا أنه لم يبقى سوى القليل للوصول إلى تسعون واط إذا رفعت التيار إلى أربعة أمبير ماذا سوف يحدث؟ سأجرب اشتغلت حماية الـ OPP وانقطع التيار وهذا ما كان متوقعا إذا أردت الحصول على خمسة أمبير فعلي تخفيض الجهد إلى ثمانية عشر فولت وأزيد هنا من أغير هنا إلى خمسة أشغل هنا ثم أشغل هنا اشتغلت حماية الـ OCP ربما لأن التيار قريب جدا من الحد الأقصى أنقص عشرة ملي أمبير ثم أعيد المحاولة أشغل هنا وهنا جيد 
الجهد يساوي 18 فولت التيار تقريبا 5 أمبير والاستطاعة 90 واط للإشارة فإن استعمال أجهزة الباور سبلاي إلى حدودها القصوى غير صحي قد يؤدي إلى إتلافها يستحسن احترام هامش أو مسافة للأمان مثلا هنا يمكن الاكتفاء ب 85 واط بدل 90 واط لنفترض أنه في يومي من الأيام سوف أحتاج إلى 10 أمبير هنا سوف أستخدم خاصية الربط على التوازي أضبط كلا المصدرين على نفس الجهد 12 فولت هنا وهنا ونفس التيار 5 أمبير هنا وهنا للإشارة فإن الجهد الأقصى يمكن أن يكون 18 فولت لكنني سوف أكتفي هنا ب 12 فولت فقط الحمل الوهمي سوف يقوم بسحب 9 أمبير فاصلة 95 ثم سوف أزيد التيار تدريجيا إلى أن أصل إلى 10 أشغل المصدرين ثم الحمل المصدر الأول ينتج 4 أمبير فاصلة 96 والمصدر الثاني ينتج 4 أمبير فاصلة 99 ومجموعهما يساوي 9 أمبير فاصلة 95 سوف أرفع التيار كل ضغطة تساوي 10 ملي أمبير إذا 96 97 98 99 كلا المصدرين ينتج تقريبا 5 أمبير آخر ضغطة للوصول إلى 10 أمبير الجهد في كلا المصدرين انهار إلى 2 فولت هنا و 2 فولت هنا أعود للوراء التيار عاد تقريبا كما كان إذن يمكن القول بأن ربط هذين المصدرين على التوازي ينتج شدة التيار تساوي تقريبا 9 أمبير فاصلة 99 لنفترض مرة أخرى أنني سوف أحتاج إلى جهد يساوي 73 فولت هذه المرة سوف أستخدم خاصية الربط على التسلسل المصدر الأول يجب أن يكون مضبوط على 23 فولت وشدة التيار على 3.9 أما المصدر الثاني فيجب أن يثبت على 50 فولت و 3.9 أمبير ثم أحول هذا السلك إلى هنا هنا سوف يحدث عكس ما وقع في الربط على التوازي لأن في الربط على التسلسل سوف يتم جمع الجهدين 23 فولت مع 50 فولت سنجد 73 فولت أما الجهد فسيبقى ثابت في حدود 3.9 في كلا المصدرين للأسف لا يمكنني تشغيل 73 فولت مع 3.9 أمبير أمامكم بسبب ثلاثة موانع المانع الأول هو أن 73 ضرب 3.9 تساوي 284 واط هذه الطاقة الكبيرة لا يمكن لهذا الحمل الوهمي أن يتحملها لأن قدرته القصوى في حدود 150 واط فقط المانع الثاني هو أن الحمل الوهمي لا يقبل سوى 65 فولت كجهد أقصى إذا تجاوزه لن يشتغل أما المانع الثالث فهو أن جهد الدخل بالنسبة للمصدر الثاني لا يجب أن يكون 58 بل 55 كما هو موضح في الورقة التقنية للمصنع لن أغامر بالاقتراب للحد الأقصى حتى أخفض هذا الجهد إلى 55 وفي انتظار ذلك الذي يمكنني فعله الآن هو كالتالي تغيير هذا الجهد إلى 65 فولت و 
وتتبيت تيار السحب الى مئة ملي امبير ثم الاحظ ثلاثة وعشرون فولت زائد اثنان واربعون فولت تساوي خمسة وستون كلا المصدرين ينتج نفس التيار مئة ملي امبير هنا و مئة ملي امبير هنا دائما باستخدام خاصية الربط على التسلسل يمكن الحصول على جهد تماثلي او متماثل المصدر الاول سوف يعطينا ناقص ثلاثة وعشرون فولت والمصدر الثاني زائد ثلاثة وعشرون فولت ونقطة الالتقاء بينهما هي الصفر فولت لذلك سوف أزيد سلك ثالث هذا السلك يمكن ربطه مع الأرض أقصد مع السلك الأرضي للحصول على صفر فولت حقيقي لنرى السلك الأسود يعطينا تقريبا ناقص ثلاثة وعشرون فولت والسلك الأحمر زائد تقريبا ثلاثة وعشرون فولت وإذا قمت بقياس الطرفين معا سنجد خمسة وأربعون فاصلة تسعة وثمانون يعني تقريبا مجموع الجهدين هناك أيضا خاصية مفيدة يتميز بها هذا الباور سبلاي وهي خاصية الأفوميتر أي يمكن استعماله كفولت متر أمبير متر وأوم متر مثلا هذه البطارية جهدها يساوي ثلاثة فولت فاصلة خمسة وتسعون أما هذه ثلاثة فولت فاصلة تسعة ومجموعهما سبعة فولت فاصلة ثلاثة وثمانون إذن السؤال هو هل هذه القياسات صحيحة ومضبوطة أم لا هذه الدارة الصغيرة هي عبارة عن مرجع للجهد قمت بتقديم لها في أحد الفيديوهات السابقة سوف أستخدمها هنا لقياس ماذا صحة ودقة قياس الجهد لهذا الباور سبلاي ثم أسجل النتائج هنا إذن نبدأ أول جهد هو 2.5 فولت النتيجة هي 2.52 فولت الجهد الثاني هو خمسة فولت تقريبا خمسة فاصلة صفر اثنان فولت الجهد الثالث سبعة فاصلة خمسة فولت سب... أعطتنا سبعة فاصلة اثنان وخمسون وآخر جهد هو عشرة فولت عشرة فاصلة صفر اثنان فولت بعد أن قمت بفحص كلا المصدرين ها هي نتائج الفحص بالنسبة للمصدر الأول فإنها مش الخطأ يساوي صفر فولت أما المصدر الثاني فها مش الخطأ يساوي صفر فاصلة صفر اثنان فولت إذا يمكنني القول بأن قياس الجهد بالنسبة للمصدر الأول هو أكثر دقة وصحة بالنسبة للمصدر الثاني أما فيما يخص خاصية الأمبير متر أربط الحمل مع مصدر التيار وأشغل هذا المحرك مثلا يستهلك ستة أو نعم ستة وسبعون ملي أمبير الآن أجرد روليه هذا الروليه يعمل يعمل ب عشر فولت أربطه مع مصدر التيار ثم ألاحظ هذا الروليه يستهلك ثلاثون ملي أمبير وقدرته ستة وثلاثون واط أجرب روليه آخر ها 
هذه المرة هذا الرولي هي عمل ب هذا الرولي هي عمل بخمسة فولت وليس اثنا عشرة فولت اربطه ثم اغير جهد الخارج اغير جهد الخارج الى خمسة فولت ثم شغل كما تلاحظون الروليه الذي يعمل بخمسة فولت يستهلك واحد وسبعون ملي امبير ولكن كلا الروليهين قدرته خمسة وثلاثون واط اخر حمل وهي عبارة عن مصباح مصباح يشتغل بثلاثة فولت فاصلة سبعة وغير ثانية مصدر الجهد الى ثلاثة سبعة المصباح يش يا المصباح يستهلك ثلاثمائة ملي أمبير بالضبط بالضبط كما هو مكتوب هنا صفر ثلاثة أمبير أما خاصية الأوم متر أو حساب المقاومة فهي لا تظهر على الشاشة بل يجب حسابها باستعمال قانون أوم نجرب أول مقاومة إذا المقاومة تعمل بثلاثة فولت فاصلة اثنان وسبعون وتستهلك واحد أمبير فاصلة مئة وتسعة عشر نقوم بأخذ ثلاثة فاصلة اثنان وسبعون ونقسمها على واحد فاصلة مئة وسبعة عشر إذا مقاومة هذه هذه المقاومة تساوي ثلاثة فاصلة ثلاثة أم وهو بالضبط ما هو مكتوب هنا نجرب هذه المقاومة الأخرى إذا كانت استطاعة المقاومة ضعيفة فيجب رفع الجهد حتى تصل إلى على الأقل واحد واحد واط أو خمسة واط على حسب استطاعة المقاومة إذا نأتي إلى هنا ثم أرفع الجهد حتى أصل إلى تقريبا تقريبا لدي هنا واحد واط اذا اقوم بنفس الحساب اربعه وثلاثون فاصله خمسه وثمانون مقسومه على صفر صفر تسعه وعشرون تساوي الف ومئتان وواحد اوم وهو بالضبط ما هو مكتوب هنا واحد ك و اثنان يعني واحد كيلو اوم و اثنان او مئتي اوم واخيرا خاصية مصدر الجهد و مصدر التيار جميع انواع الباور سبلاي العادية سواء منها الخطية او التي تعمل بمبدأ التقطيع تعتبر على انها مصادر للجهد اما الباور سبلاي التجارب او المختبر فبالإضافة إلى كونه مصدرا للجهد فهو كذلك مصدر للتيار أي يمكن ضبطه ليكون مولدا للجهد أم مولدا للتيار ربما سوف أتحدث عن هذين المفهومين إن شاء الله في أحد الفيديوهات القادمة
يمكن تلخيص الاستعمالات العامة لهذا الباور سبلاي في عدة نقاط أولا شحن البطاريات بشتى أنواعها قياس الأمبير المستهلك من طرف الأجهزة والدارات تشغيل الدارات التي تعمل بجهد متماثل أو تماثلي تشغيل وتجربة الأجهزة والدارات الكهربائية والإلكترونية البحث عن مسبب الدار القصيرة في الأجهزة المعطلة وأخيرا طلاء وتزيين المعادن بالنسبة للعيوب أو نقاط الضعف فهي كالتالي أولا الربط على التوازي يشغل المصدر المنطفئ لاحظوا معي عندما أشغل مفتاح الربط على التوازي وتيار الخرج فإن المصدر الثاني يشتغل ليس المحول بل الشاشة الذي يزعجني أكثر هو هذا الرقم 70 ملي أمبير التي يتم استهلاكها من طرف هذه الدارة في الحقيقة هذا ليس عيب حقيقي بل هي فقط الرغبة مني في الكمال بالإضافة إلى ذلك فإنه لا يوجد أي سبب لتشغيل مفاتيح الربط إذا كان أحد المصدرين منطفئ العيب الثاني هو أن الجهد أو جهد الدخل الأقصى بالنسبة للمصدر الثاني يجب أن يكون 55 فولت وليس 58.64 كما هو موضح هنا في ورقة المصنع 55 فولت ثالثا استعمال محولات تعمل بمبدأ التقطيع العيب الرابع هو وجود جهد متناوي بشبح على أطراف الخرج لكلا المصدرين والسبب هو استعمال محولات تعمل بمبدأ التقطيع أسميته جهد شبح لأنه لا يظهر مباشرة على طرفي المحول للبحث عن هذا الجهد الشبح إليكم الطريقة طبعا سنبحث عن الجهد المتناوب امسك احد اطراف الملتيمتر امسكه بيدي هكذا ثم اضع رجلي الحافية مباشرة على الارض ثم اقيس اذا لاحظوا انه جهود الخرج غير مشتغلة اذا نجد خمسة وثمانون فولت هنا خمسة وثمانون نفس الجهد في كلا في نفس المصدر المصدر الثاني اثنان وتسعون فولت اثنان وتسعون فولت امسك بيدي اثنان وتسعون وزيل يدي تقريبا اثنى عشر فولت يمكن التخلص من هذا الجهد الشبح بربط سلك أرضي في أحد المخارج هكذا لا يمكن ربط كلا المخرجين مع السلك الأرضي في آن واحد وبشكل دائم لأن ذلك سوف يمنع استخدام خاصيتي الربط على التوازي والتوالي لكن إذا تم تشغيل أحد الربطين فإن السلك الأرضي سوف يصبح مشتركا بين المخرجين لاحظوا المصدر الأول الجهد المتناوب إن خفض إلى 0.7 أعيد أزيل الربط عاد إلى خمسة وثمانون وعيد الرب سفر ستة سفر سبعة سفر ستة سفر ستة العيب الموالي هو تسرب الفولت للخلف في دايودات الشوتكي المستعملة في قنطرة التوصيل على التوالي ثم العيب الأخير هو أن المروحة تدور مباشرة وبسرعة واحدة دون أخذ بعين الاعتبار حرارة المحولات عندما انتهيت من تصوير فيديو تركيب وتجميع هذا الباور سبلاي 
قمت ببعض التحسينات وعددها اثنان الاول هو وصل سلك ارضي مع احد مخارج الباور سبلاي ها هو السلك ثانيا عزل الهيكل المعدني للمحولات عن بعضها البعض بواسطة قطعة بلاستيكية هنا هنا وهنا ثلاث قطع بفضل هذا العزل تم تخفيض الجهد المتناوب بالشبح للمصدر الثاني من 120 فولت إلى 90 فولت هناك تحسينات مستقبلية يمكن القيام بها وهي كالتالي تغيير دايود الشوتكي إلى دايود سيليكون أي الدايود المستعمل في قنطرة التوصيل على التوالي إضافة دايودات أخرى لخفض 58 فولت إلى 54 فولت أو 55 هذه الدايودات سوف أضعها في, في هذا الخط هنا هنا وهنا ثالثا إضافة دارة إلكترونية للتحكم في سرعة المروحة إضافة منفذ اي اس بي 5 فولت يمكن وضعه هنا على هذا الشكل أو هكذا مثلا سأقوم بإخراج الدارة الداخلية ثم أثبتها هنا وأخيرا استعمال محولات خطية ذو جودة عالية انتهيت من تقديم وعرض هذا الباور سبلاي أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم ونلتقي في فيديو آخر